എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദ മാനേജിംഗ് റോൾ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അതിലെന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം കേ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊരു പ്രാക്ടീസ് കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും എന്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ദ മാനേജ് ഇത് റോൾ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജീരിയൽ റോൾ ഒരു മാനേജറുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിങ് അങ്ങനെ ഹെൻറി ഫയോള് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ റോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ അവരുടെ വർക്ക് ലൈഫിൽ സാധാരണ മാനേജേഴ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോളുകളാണ് ഭയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുക അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരു തിയറിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതായത് മാനേജേഴ്സ് റോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് മിൻസ്ബർഗ് മാനേജീരൽ റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചും അത് സിലബസിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പം നോക്കുക പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് അതായത് മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു മാനേജേഴ്സ് ഗൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ബിൽഡിംഗ് ടീംസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അത് നിർണ്ണയിക്കുകയും ബിൽഡിംഗ് ടീം ടീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ ഉത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പെർഫോമൻസ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക പീറ്റർ ഓഫ് ഡക്കറുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് മാനേജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് മാനേജേഴ്സ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ അതായത് നമുക്കറിയാമോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പീപ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലി അവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നാണ് അത് ഓവറോൾ ഔട്ട്കം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാട്ട് ഈച്ച് പാർട്ട് കൂട്ട് അച്ചീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുകളും തനിയെ തന്നെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് അവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കും റിസോർട്ട്സ് എല
തരംതിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തലത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് ആണിവ അതിൽ ഫോർമൻ സൂപ്പർവൈസർ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ഹയർ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് അവരുടെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലിലും മിഡിൽ ലെവലിലും ഉള്ള മാനേജേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നടപ്പിലാകുക അവരുടെ കീഴിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദർ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി അത് കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉത്പാദനക്ഷമമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇനി മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് വരും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജേഴ്സിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ താഴെ വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ദേ സെർവ് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജേഴ്സ് അപ്പൊ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജ്മെന്റിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് എന്ന നിലയിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ ഓർഗനൈസ് ലീഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് മിക്കവാറും ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഹെഡുകളായിരിക്കും ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുക അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആകാം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആകാം സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ് ആകാം അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടികൾ അത് ചെയ്യണം ദെൻ കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു അലൈൻ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഗോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് അലൈൻ വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓവറോൾ ഗോൾ അല്ലേ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദെൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന മാനേജേഴ്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സിഇഒ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാനേജർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കീ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജറിൽ പൊസിഷൻ വരുന്ന ആളുകൾ ദേ സെറ്റ് ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദെൻ മേക്ക് കീ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഓവർ സീ ദർ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുകയും ആ ഓർഗനൈസേഷനെ ഓവർ സീ ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ഈ മിഡിൽ ലെവലിൽ പെടുന്ന മാനേജേഴ്സ് അവർ ഫംഗ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർ ഇൻഷുർ എഫിഷ്യൻസി അതായത് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലേ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുക അതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടി ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഹി ഹാൻഡിൽസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നടത്തുക ബഡ്ജറ്റിംഗ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുക അതിന് ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെ സെയിൽസ് കൂട്ടാം ഒപ്പം തന്നെ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഗ്രോത്ത് ആ ഒരു കമ്പനിയെ ഒരു പ്രധാന അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ സ്വന്തമാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് മാനേജർ
ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെയും അദ്ദേഹം അബ്സർവ് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിച്ചു ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ടെൻ മാനേജിയർ റോൾസ് ഇപ്പൊ പത്ത് മാനേജർ റോളുകളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഈ പത്ത് മാനേജർ റോളുകളെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോള് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോള് ഇപ്പൊ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോളില് അതിൽ ഫിഗർ ഫിഗർ ഹെഡ് റോള് ലീഡർഷിപ്പ് റോള് ലൈഫ് ഹെഡ് റോള് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വന്നു ഇന്റർപേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള റോളുകളാണ് ഇന്റർപേഴ്സൺ റോൾ വരുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള റോളുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഹെഡ് റോളാണ് ഫിഗർ ഹെഡ് റോൾ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് പെർഫോം സെറമോണിയൽ ഡ്യൂട്ടി അതായത് ഒരു മാനേജർ ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജർക്ക് ആകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതിനാണ് സെറിമോണിയൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിമണീസ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് ഇവൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് എംപ്ലോയിയുടെ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോൻഡയോ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ പങ്കെടുക്കുക ഓർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പുറമേ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സിംബോളിക് ബട്ട് എസെൻഷ്യൽ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക് ഇമേജ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പബ്ലിക് ഇമേജ് ഗുഡ്വില് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മാനേജർ റോളിനെയാണ് ഇവിടെ ഫിഗർ ഹെഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സൺ റോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്റർപ്രൈസൺ റോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഫിഗർ ഗഡ് റോള് ഈ മാനേജർമാർ പെർഫോം ചെയ്യുക അടുത്ത ലീഡർഷിപ്പ് റോളാണ് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് ലീഡ് ബൈ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു അവരുടെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ആസ് എ ലീഡർ അല്ലേ ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ദിയർ എഫേർട്സ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോവുക ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് ദ ടീം വർക്ക് ടു വേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ടീമായിട്ട് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ മാനേജർമാർ വഹിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ലൈഫ് ആൻഡ് റോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മാനേജേഴ്സ് ആക്ട് ആഫ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മാനേജർമാർ അത് ഓർഗനൈസേഷനും ആ സ്ഥാപനവും ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറമേയുള്ള കമ്പനിക്ക് പുറമേയുള്ള അതായത് കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബന്ധപ്പെടുത്തതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ആൻഡ് റോൾ എന്ന് പറയാം സച്ച് സച്ച് എ സപ്ലൈസ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈവൻ വിത്തിൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു ലൈഫൺ ആയിട്ടും മാനേജർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ടും മാനേജർമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോളിൽ വരിക ഫിഗർ ഹെഡ് റോൾ ലീഡർഷിപ്പ് റോള് ലൈഫ് ആൻഡ് റോള് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷണൽ റോൾ നോക്കാം ഇൻഫർമേഷണൽ റോളിൽ പറയുന്നത് ആസ് എ മാനേജർ ഹി റിസീവ്സ് കണക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസമിനേറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റോളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ റോൾ വരിക അതിൽ മോണിറ്റർ ഡിസമിനേറ്റർ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റോളുകളാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ റോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാനേജർമാർ പങ്ക് അവർ വഹിക്കുക അതിൽ മോണിറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം മാനേജേഴ്സ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് ഫോൾസ് ടു മേക്ക് ഇൻഫോമൽ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജേഴ്സാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അത
കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പോളിസികൾ പ്ലാനുകൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറമെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ സപ്ലൈസ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് അല്ലെ അക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതിനുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷണൽ റോൾ ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജർ അല്ലെ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റോളിൽ അവർ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എ മാനേജർ പ്ലേസ് ഫോർ ഡിസിഷണൽ റോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ റോളാണ് വഹിക്കുക ഒന്നാമത് ഓണ്ടർപ്രണർ ആണ് അതായത് മാനേജർ ഐഡന്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇമ്പ്രൂവ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നൂതനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികൾ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മറ്റേ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ല ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ആൾ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓണ്ടർപ്രണർ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജോബാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചെയ്യുന്നത് മാനേജേഴ്സ് റിസോൾവ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തെ പെട്ടെന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജേഴ്സിന് കഴിയണം ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും പവർ ഫെയിലർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നിന്ന് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പവർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു മാനേജേഴ്സ് തൻ്റെ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ ആണ് അടുത്തത് മാനേജേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു അലോക്കേറ്റ് റിസോഴ്സ് എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ റിസോഴ്സുകൾ പണമാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയലാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ആളുകളിലേക്ക് അവിടെ എംപ്ലോയീസിലേക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടേണ്ട റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ച് ജോലി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ റിസോഴ്സസിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ്ലി ഇൻട്രാക്ടർ അല്ലേ ഇൻട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷിയേറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു നെഗോഷിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നെഗോഷിയേറ്റർ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സപ്ലൈസുമായിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസുമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസുമായിട്ടാകാം അപ്പോൾ എന്തുവായാലും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതും മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിസ്ബർഗ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ഡൈവേഴ്സ് റോൾസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് പ്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഈച്ച് റോൾ ഈസ് ഇൻട്ര കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് എനി റോൾ ക്യാൻ ഇമ്പാക്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ് അപ്പോൾ ഓരോ റോളുകളും ഇൻട്ര കണക്റ്റഡ് ആണ് പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോള് മാനേജേഴ്സിന് അവഗണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മിൻസ്ബർഗിൻ്റെ ആ ഒരു മാനേജർ റോൾസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് റെസേർ ബുക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു ക്ലാസ്റൂമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ പ്